আসসালামু আলাইকুম আমার নাম আহানা আজিজ আমি থানমুনি রোডের ক্লাব পালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী এবং আমি পাশাপাশি রেনেসা ট্রেনিং সেন্টারের কিডস স্পোকেন ইংলিশের একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী তো আমি যেভাবে বাসায় ইংরেজি লার্ন করি বা ইংরেজি প্র্যাকটিস করি সেটা আজকে আমি আপনাদেরকে এই চেয়ারের মাধ্যমে বুঝাবো তো আমরা এই চেয়ারটা নিয়ে কত ধরনের প্রশ্ন উত্তর করতে পারি সেটাই আজকে আপনাদেরকে দেখাবো তো প্রথমে বলতে পারি যে এই চেয়ারটির রং কি তো এটা আমাকে আমরা ইংলিশে বলতে পারি যে হোয়াট ইজ দ্য কালার ইজ দিস চেয়ার এখন অ্যান্সারটা হতে পারে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই চেয়ারটির রং হচ্ছে লাল তো আমরা এটাকে ইংলিশে বলতে পারি যে দ্য চেয়ার ইজ রেড বা চেয়ারটির রং লাল এখন এখানে আমরা একটা রাইটিং প্যাড দেখতে পাচ্ছি এই এই জিনিসটার নাম হচ্ছে রাইটিং প্যাড তো যে মানে যেখানে আমরা ভর দিয়ে লিখি তো এখন এটাকে আমরা ইংলিশে বলতে পারি মানে আমরা বলতে পারি যে রাইটিং প্যাডটার রং কি তো আমরা এটা কি ইংলিশে বলতে পারি যে হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ দিস রাইটিং প্যাড তো এখন আমরা এটাকে বলতে পারি যে রাইটিং প্যাডের কালারটি হচ্ছে বা রংটি হচ্ছে কালো তো এটা আমরা এখন ইংলিশে বলতে পারি যে দ্য রাইটিং প্যাড ইজ ব্ল্যাক এরপর আমরা প্রশ্নটি করতে পারি যে রাইটিং প্যাডটি আমাদের চেয়ারের কোন সাইডে আছে তো আমরা এটাকে ইংলিশে বলতে পারি যে অন উইচ সাইড অফ দ্য চেয়ার ইজ দ্য রাইটিং প্যাড অ্যাটাচড তো এটা আমরা বাংলায় বলতে পারি মানে এটার উত্তরটা আমরা যেভাবে বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে রাইটিং প্যাডটি চেয়ারের ডান সাইডে বা ডান পাশে রয়েছে তো এটা আমরা এখন ইংলিশে যেভাবে উত্তরটি বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে দ্য রাইটিং প্যাড ইজ অ্যাটাচড টু দ্য রাইট সাইড অফ দিস চেয়ার এরপরে কোয়েশনটি হতে পারে যে ওয়ার মাইট বি দিস চেয়ার কমনলি ইউজ মানে এই চেয়ারটি সাধারণত আমরা কোথায় ব্যবহৃত করে থাকি তো আমরা এখন এটা উত্তরে বলতে পারি যে এই চেয়ারটি আমরা সাধারণত ক্লাসরুমে বসার ক্ষেত্রে বা লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত করি এবং লেকচার হলে মানে যখন আমরা কেউ উপস্থাপনা করি বা লেকচার দেই তখন আমরা এই চেয়ারটিকে ব্যবহৃত করতে পারি তো এখন আমরা এটার অ্যান্সারটি দিতে পারি যে দিস চেয়ার কমনলি মাইট বি ইউজ ইন এ ক্লাসরুম আর এ লেকচার হল এই কোয়েশনটা আমরা বলতে পারি যে হাউ মেনি লেগস ডাস দিস চেয়ার হ্যাভ এখন উত্তরে আমরা বলতে পারি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে চারটি পা আছে তো আমরা এখন উত্তরে বলতে পারি যে দিস চেয়ার হ্যাভ ফোর লেগস ওকে কোয়েশনটি হতে পারে যে আমরা চেয়ারটি কীভাবে তৈরি করা হয়েছে বা কীভাবে এটা ওকে বানানো হয়েছে ডান হাতের জন্য নাকি বাম হাতের জন্য এখন আমরা কোয়েশনটি করতে পারি যে ইজ দিস চেয়ার ডিজাইন ফর লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড ইউজড তো এখন আমরা উত্তরে বলতে পারি যে দ্য চেয়ার ইজ ডিজাইন ফর রাইট হ্যান্ড সাইড এখন আমরা এর পরের কোয়েশনটি করতে পারি এখন যেহেতু আমরা অনেক কিছু আলোচনা করেছি আলোচনা করেছি এই চেয়ারটি নিয়ে তো এখন আমরা বলতে পারি যে চেয়ারটির নাম কি কারণ বিভিন্ন ধরনের চেয়ার আছে যেমন উইল চেয়ার ইজি চেয়ার ইত্যাদি তো এখন এই চেয়ারের এক একটা নাম আছে তো এই চেয়ারটির নামটা আমরা কীভাবে ইংলিশে প্রশ্ন করতে পারি সেটি হচ্ছে হোয়াট টাইপ অফ চেয়ার ইজ দিস তো এখন আমরা উত্তরে বলতে পারি এই চেয়ারটি হচ্ছে এক ধরনের ট্রেনিং চেয়ার অথবা একটি সেমিনার চেয়ার যেটার সাথে একটি রাইটিং প্যাডও রয়েছে তো এখন আমরা এটাকে ইংলিশে বলতে পারি যে দিস ইজ এ ট্রেনিং অর এ সেমিনার চেয়ার উইথ এ রাইটিং প্যাড এখন এর পরে কোয়েশনটি আমরা বলতে পারি যে ডাস দ্য চেয়ার হ্যাভ উইলস মানে এই চেয়ারে কি কোনো চাকা আছে কি না এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই চেয়ারে কোনো চাকা নেই তো আমরা এখানে উত্তরটিতে বলতে পারি যে নো দিস চেয়ার হ্যাভ নো উইলস এখন এর পরে আমরা কোয়েশনটি বলতে পারি যে এই চারটির ম্যাটেরিয়াল বা এই চারটির কোন ধাতু দিয়ে তৈরি তো এখন আমরা এটাকে ইংলিশে মানে ইংলিশে যেভাবে কোয়েশনটি করতে পারি সেটা হচ্ছে হোয়াট ম্যাটেরিয়াল ইজ দ্য চেয়ার মেড ফ্রম তো এখন আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এই চেয়ারটি লোহা দ্বারা বা কোনো প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি হয়েছে এখন এটাকে আমরা ইংলিশে বলতে পারি দিস চেয়ার মেড ফ্রম মেটাল অ্যান্ড প্লাস্টিক তো আমরা চাইলে বাসায় এভাবে ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে পারি যে একটি পিকচার দিয়ে বা কোনো ধাতু যেমন পেন্সিল বা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে আমরা কোনো কোয়েশ্চেন উত মানে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আমাদের ইংলিশ লার্ন ইংলিশ লার্নিংটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি বা আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি দৈনন্দিন জীবনে আর এভাবে আমরা আমাদের ইংলিশটাকে ডেভেলপ করতে পারি বা ফ্লুয়েন্ট করতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম